നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കായ്ക്കാതെ നിൽക്കുന്ന മാവോ പ്ലാവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ കായ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇനി കൂടുതൽ കായ്ച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു എങ്കിൽ അവ കായ്ഫലം തരുന്നത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് മോതിരവളയം മോതിരവളയം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ കണ്ടു നോക്കൂ ബ്രാൻസോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സുസ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീഡിയോകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യൂ ഇനി എന്താണ് മോതിരവളയം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മരങ്ങൾ കൂടുതൽ പൂക്കാനും കായ് പിടിക്കാനും മരത്തിൻ്റെ മെയിൻ തടിയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് മോതിരവളയം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഏകദേശം പതിനഞ്ചിലേറെ വർഷം പഴക്കമുള്ള മാവാണ് ഈ മാവിൻ്റെ ലുക്ക് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമൊന്നും തോന്നും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണല്ല എന്നതിനാലാവാം ഒരു പക്ഷേ ഈ മാവ് ഇങ്ങനെയായത് അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാലം പൂക്കാത്ത കായ്ക്കാത്ത ഈ മാവ് തന്നെ ഞാൻ മോതിരവളയം ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തതും ഇനി എങ്ങനെയാണ് മോതിരവളയം ഇടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര മീറ്റർ മുകളിലായി മെയിൻ തടിയിലാണ് ഞാനിവിടെ മോതിരവളയം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ കയർ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായി ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മോതിരവളയം ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കയർ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ നൂലോ എന്തെങ്കിലും അടയാളം വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ആക്സോ ബ്ലേഡ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവ് വെച്ച് വട്ടത്തിൽ ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ പ്ലാവ് നെല്ലി മാവ് എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളിലെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തും കായ്ക്കാത്ത മാവുകളെല്ലാം കായ്ക്കാറുണ്ട് ഇനി കായ്ഫലം കൂടിയ പ്ലാവുകളൊക്കെ ചില ചക്ക വീണിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ചക്ക ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇത് സോ രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളതാണ് ഇതാ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനമുള്ള അതായത് ചുറ്റളവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനമുള്ള ശാഖകളിലാണ് അഥവാ ശാഖകളിൽ എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മെയിൻ തടിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വീതിയിലാണ് നമ്മൾ മോതിരവളയം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മോതിരവളയം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകക്കാമ്പിലേക്ക് തട്ടാതെ പുറമെയുള്ള തൊലി ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ ചുറ്റുഭാഗവും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് മോതിരവളയം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശമാണ് പറയുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നും മരങ്ങളെല്ലാം വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് സൈലം കുഴൽ വഴിയും ഇലകളിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ അന്നജവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും വേരുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഫ്ലോയം കുഴൽ വഴിയുമാണ് മോതിരവളയം ചെയ്യുന്നത് വഴി ഫ്ലോയം കുഴലുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേരുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നും എത്താതെ വരികയും ആഹാരം മോതിരവളയം ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മാവും പ്ലാവും എല്ലാം കായ്ക്കുന്നത് മാവ് പ്ലാവ് എന്നിവ കായ്ക്കുന്ന സമയത്തിന് ഏകദേശം നാല് മാസം മുൻപാണ് നമ്മൾ മോതിരവളയം ചെയ്യേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലും അതല്ല എങ്കിൽ മാർച്ചിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ കാരണം ഈ തൊലി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കളയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഏരിയയിൽ പൂപ്പൽ വരികയും മരം പൊ മൊത്തമായിട്ട് കേടുവന്നു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ മഴയും കൂടുതൽ മഞ്ഞുമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം ചെയ്തു വെച്ച് അവിടേക്ക് വെള്ളമിറങ്ങാതെ നോക്കുക ഇതാ പിന്നെ ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ മോതിരവളയം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം താഴേക്ക് ചീന്തിപ്പോയാൽ അതായത് ഒരു കഷ്ണമായിട്ട് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരം ഉണങ്ങില്ല എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആ മരം ഉണങ്ങും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഈ ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതിനുശേഷം പുറമേയുള്ള തൊലിയാണ് കളയുന്നത്
ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് കീറുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാടത്തുള്ള ചളി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുഴഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മണ്ണെടുത്ത് അവിടെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കാതലിലേക്ക് അകക്കാമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ കത്തി തട്ടി അവിടെ മുറിവ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മരം ഉണങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതിനാൽ തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന അകലമുണ്ടല്ലോ അത് ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് കൂടിച്ചേരുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന അതുപോലെയുള്ള റിസൾട്ട് ഇതിന് കിട്ടുകയുമില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മയിരിക്കുന്നു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗവും വേരുപടലവും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മരം ചിന്തിക്കും എൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആ സമയത്ത് ഓരോ മരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വൃക്ഷങ്ങൾക്കും തോന്നുക ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രത്യുൽപാദനം അവരുടെ അടുത്ത തലമുറ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാവാം ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കായ്ക്കുന്നതും പുഷ്പിക്കുന്നതും കായ്ക്കുന്നതുമെല്ലാം നേരെ മറിച്ച് കായ്ക്കുന്നതും പുഷ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു മരം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മോതിരവളയം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ മരത്തിന് തോന്നുന്നതും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കാം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ സമയമായി എന്ന് ഇനി ഒരു മരത്തിൻ്റെ തൊലി എത്ര ഉള്ളിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മരത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മോതിരവളയം ഇടുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിപ്പെടുത്തി നോക്കുക എന്നിട്ട് എത്രത്തോളം അകക്കാമ്പുണ്ട് എത്രത്തോളം തൊലിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെളി കുഴച്ച് അടച്ചു തേച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യത്തെ തവണയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മോതിരവളയത്തിൻ്റെ അളവ് പലരും പല മാഗസിനുകളിലും പറയുന്നത് പല സെൻറ്റിമീറ്റർ കണക്കുകളാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാക്സിമം അകലം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശവും മോതിരവളയം ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ആക്സോ ബ്ലേഡാണ് കത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇത് ചുരണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് ഇതുപോലെയുള്ള കത്തിയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം മോതിരവളയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള കത്തികൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ കത്തി അവൈലബിൾ ഇല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ മോതിരവളയം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് കാലതാമസമുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്താണോ റിസൾട്ട് അതുമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യ